Muy felán. Un podcast muy gay. Mariquén. Hablando de Ripio, Fernando. Mm. No, mentira, no estamos hablando. De una vez se despertó. <ríe> eh, hola, Juan. What up? Oli. What up? Mm -hmm. Sí, es una mala costumbre. Yo odio a la gente acabar. que dice Oli. Ah, pues me voy a llamar. Bueno, no, pero en chat. Ah, en Oli. Chat. Oli. Sí. O sea, que tú odias yo... a Carol, una amiga de nosotros. Ay, sí, yo odio a Carol. <risa> Carol, yo, te yo odio. Yo odio mucho Oli, lo siento. Oli. Bueno, Oli. no así con ese tono. No, es el tono de voz de Carol. Y, pero así <risa> se lee. Tú sabes que así se lee los mensajes de Oli. Sí. Se, bueno, se, sí. Se, no. <risa> pero ese no es el tema de hoy. No. <risa> ah, sí. Aquí estamos con, con Juan Alfredo Ríos. Oli. Juan. <risa> eh, yo, como siempre, yo odio definir a las personas. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Juan Alfredo. Eh, soy un gamer. Uh -huh. Mucha gente cuando me escriben... Un gay. Todos somos gay aquí. Cuando me escriban por WhatsApp, van a escribirme y me dicen... Gamer. Y sí, soy gamer. Bla. ¿Qué quiere decir gamer? Gamer escrito... O sea, gay... M-E-R. Gamer. Ah, ajá. Eh, nah, loco. Un gamer que era, eh? Un pájaro que juega. Pero ¿no? ese no era el punto. Ok. <risa> El punto es, eh, soy gamer, me gustan los videojuegos, eh, soy psicólogo de profesión, digo de profesión. Por a mí siempre que... se me olvida eso. Es que él no parece psicólogo. Eh, ¿Qué parece? Sí, porque los psicólogos están todos eso. locos, claro que sí, él parece psicólogo. Eh, exacto. Maris Kane, pero fuerte tú. ¿Viste? Ya hablo. Mm -hmm. me, me están desnudando. Sí, aquí. no, sí. Ah, no, pero Frente si tú no sabías, tú escuchaste el, el primer episodio. Todos. Pero mira, Oita. también hay que decir que Juan una vez uh -huh. se, se trasvistió de Peach. Ay, eso fue ah, épico. Un lío. Eso mira fue un lip sync que fue épico porque él hizo lo mismo que hizo Sasha Valur. Ay, es que yo quedé malo con esta gente pesada. también. Ahí va esta gente empezar a hablar de vaina. Vean que... RuPaul. No, Tienes que ver RuPaul. No, no lo voy a ver. <risa> Vean no RuPaul. Lo voy a ver. Miren, es una expresión artística muy chula. Déjame decirte. Sí, Realmente. pero es verdad. Y sí. por ejemplo, lo de Sasha, a mí se me engrana un... Yo me engrana un genio. Perfecto. Yo también. Es yo quedé mal. Bueno, hice un... Hice... Sí, y es que co coincidió con que después de ese... <risa> termine de... No, sí, termine de hacerse su paja. <risa> coincidió termine. que luego de ahí fue esta fiesta. Ajá. Eh, Dragalo. Dragalo. Y... Eh, ya tú sabes, todo el mundo estaba con el hype. Y yo decidí draguearme. Como soy gamer, decidí hacerlo de... Ah, Princess Peach. La princesa en, de Mario. Entonces, sí. ta quedé tan malo. Que yo dije, wow, me encantaría hacer un lip sync solo para vivir la experiencia. Y lo chulo fue que nadie sabía. El único que sabía era Carlito. El, el dueño de la fiesta. El dueño de la fiesta. Y yo, yo le hablé por WhatsApp y loco, mira, estoy planeando esto. Y él dije, qué loco, aparísimo, sí, vamos a darle. Y, y yo lo hice y todo el mundo quedó en shock. O sea, todo mis amigos, mundo. cuando yo miré para el lado, que yo vi a mis amigos, con todo el mundo estaba fri frisado. Yo no te conocía y en yo ese tampoco. día. Mucha gente me ha dicho después de eso. Yo no, que, o sea, yo que no que había vi... hablado contigo hasta ese día. Sígueme diciendo por Ah, bueno, sí. Y. Muchos amigos míos, bueno, no, perdón, muchos, eh, muchas personas que conocí después de ahí, que le comenté, sí, el Princess Peach sí era yo, ¿qué? ¿Qué? Eso Más. fue épico, sí, claro, sí. porque él se quitó la peluca y, y salieron se quitó pétalos. La barba y no se parecía. No, dentro de la no eran pétalos, eran, no eran las estrellitas. estrellitas de o sea, eso fue, Super eso fue genial. Oh, wow. Eran estrellitas. Ok, perfecto. A ya, ver, ese no es el tema. Habiendo sí, terminado. Sé que te está muriendo, sí, <risa> se me va a explotar una teta. <risa> la teta izquierda <risa> se me va a explotar. Entonces, eh, yo lo quiero decir a la gente que no ve RuPaul, que yo estoy con ustedes, que siento su dolor, que está en mis corazones. Que. Que la, e, e todo cuando se, lo que pasa, el problema de Fernando, oye, oye mi problema con RuPaul, que cuando la gente se pone a hablar de RuPaul, empiezan a hablar en código y, y vainas que pasaron a la temporada eh, 3, a la temporada bueno, 5, a la temporada 7, y no bueno. todo el mundo está a ese nivel, entonces ustedes no se calman. Está ustedes bien. no se van a hablar tranquilamente. Pero de eso, RuPaul. Eso, eso está formando parte de la cultura. Aperísimo, qué heavy. Sigue así. Hay que presenciar entonces, la cultura. A tú también. Eh, yo, no, yo, yo, yo me, yo me cohibí ya. Bien, qué bueno. Que no hablen de RuPaul más ahora. Eh, <ríe> y lo de nada más traga. De, de lo que sí quiero que hablen eh, es de esto. O sea, a mí me estresa y me molesta de verdad y me deprime demasiado. Cuando mi madre, por ejemplo, o mis familiares tienen amigos que y los aman y los, y los adoran. Pero para ellos, entonces yo soy un maldito bastardo, yo soy un hijo del diablo, yo soy absolutamente todo. Señores, ustedes no saben cuántas veces mamá me ha dejado de cocinar o ha hecho comida y a mí no me llama y ni siquiera me la da simplemente porque no me soporta por ser gay. Disculpen el... Sí, tenías que advertir. Sí, sí. El ah, pride, no. pero bueno. Mm, está muy fuerte el caso. Está muy fuerte el caso, pero mira, obviamente no conozco a la persona. Uh -huh. eh, y todito vivimos realidades distintas. Eh, vamos a empezar por, por lo que primero me llega a la mente. Hay un refrán que dice, <coughs> no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? 
No puedo hablar por todos los padres porque ni siquiera yo soy padre. Eh, pero es más fácil, con lo que quiero decir con este refrán, es más fácil ver desde fuera claro. las situaciones de los demás y yo decir, no, porque los gays son también son personas que tienen derecho y que sí, sí, cuando. Pero cuando soy yo, como padre o madre, que tiene que vivir esa situación, ahí las cosas se complican. Se complican entre comillas, porque los padres se hacen un mundo a la cabeza, pero recordemos que los papás vienen de una generación que no tenían que lidiar con estas situaciones. Uh -huh. Quizás sí, porque es verdad, no es que la homosexualidad es algo nuevo. Pero recuerden que... Y, y hablo de nuestros padres como que todos estamos en la misma línea del tiempo. Uh -huh. Pero hace, qué sé yo, 20, 30 años, no era lo mismo que ahora. Eso es ahora, que los tiempos están cambiando, que la comunicación está más rápida, que la información está a la mano, que hay más personas activistas. Eh, no puedo decir que soy 100% activista, pero me, me gusta incluirme también. Eh, que tan... Y estamos luchando por... ...que esos derechos se respeten. Porque dentro de un futuro, para las próximas generaciones que vengan por ahí, esto no va a ser un tema. Dentro de 10, 15 años, quizá, ser homosexual, eso es lo de menos. O sea, eh, tengo un, un, un caso cercano eh, de una muchacha que eh, entró a la universidad ahora. Y ella me decía que en su curso, <coughs> ella tenía un par de amiguitos que eran gay. Y yo, ok. Y eso era como cuando yo estaba en segundo. Ella es hija de una amiga mía. Y... Y yo lo, me trato de poner como en sus zapatos y yo digo, wow, en mi colegio eso no pasaba. Ah, sí. O sea, yo que yo recuerde, yo era, entre comillas, el único. Pero es porque yo lo escondía y que sabía más que lo escondía. Ajá. Claro. Entonces, lo que quiero decir es, también, eh, no quiero apuntar con el dedo a esa persona, por, pero repito, no la conozco. ¿Qué ha hecho esa persona para, quiz para quizás ganarse ese desprecio? Porque está bien, tú dices que no, que mi papá, eh, mi mamá... Ama a todos eh, los games. Ama a todos los games, pero menos a mí. Ok. ¿Qué tú estás haciendo en tu casa proactivamente para que tus padres piensen de una manera distinta so sobre ti? Entonces, tú tienes que ver también que... Tú tienes que demostrarle a tus padres que quienes ellos criaron, tú sigues siendo esa misma persona. Que los... la... la posición o la... o la... Ese... ese... ese encasillamiento que te tienen tus padres, tú tienes que demostrarle que no es así. Porque ¿por qué no te tratan bien? Él no, él no especifica por qué. Uh -huh. Entonces, me voy a ir por ese güey del anonimato. Ahora, si tú eres un muchacho que, qué sé yo... Tú por sabes, la rayita. Que va por la rayita, que saca buena nota, que no, no parte ni un plato. Bueno, siéntate con ellos y, y dile, ven acá, ¿cuál es la situación? Porque yo veo que tú... Doña, ¿qué es lo tra que es? Trata a todo el mundo bien, menos a mí. Entonces, si es como él dice de que, de que no, que a ella no le gusta que sea gay, pero los otros sí, demuéstrale a ella. Que tú también eres tan, entre comillas, buena gente... Como cualquier otro... Como cualquier otro gay o como cualquier otra persona. Porque realmente, ser gay no te define en absolutamente nada más que te gustan los hombres o las mujeres. Exacto. Todo lo, de, lo que... lo que va después de ahí, esos son otros 500. Hay... Por, por irme por el lado de carrera y comportamiento... A nosotros nos encasillan mucho de que si tú eres gay, tú vas a ser maquillita. Uh -huh. O salonero. Uh -huh. Pero hay hombres heterosexuales que son maquillitas. Y, y son saloneros. Claro, pues sí. Entonces, what the fuck. Decorador de interiores. Claro, Decorador de interiores. Habemos médico, habemos pájaros de todos. Y de exacto. Todos. Así también hay ingenieros civiles, médicos, abogados, todo lo que tú quieras. Entonces, ser gay no te define. Entonces, demuéstrale que eso no es lo único que tú tienes. Que tú sigues siendo un buen hijo. ¿Qué tú le quieres decir, Fernando? Vamos, vamos también a ponernos entonces de, de parte del que está hablando. Porque uh -huh. eso es... Tú hablando de, de, del hecho de que... Cuidado si es que tú estás haciendo algo. Sí. Que, uh -huh. que está afectando la... Cómo te perciben sí. tus padres. Uh -huh. Juan, Juan pues, se puso en la posición de los padres Exacto. y también se puso en la posición de él como si estuviera haciendo algo malo. Ahora, vamos... Hay que tener en cuenta uh -huh. que... Que sí, ese tipo... Porque es un tipo de hipocresía y se da. Uh -huh. Sí. Eso se sí. da y, y, y... Sí, es creíble que se dé. Debería ser lo contrario. Uh -huh. Debería ser todo lo contrario que sea que... Ah, no. Eh, yo a mi muchacho lo voy a apoyar. Claro. Aún así no me gusten la, las otras... Las otras personas. Yo a mi muchacho lo de debería ser así. Sí. Eso es, es el ideal. ¿Qué sucede? Si hay muchos padres... En el, como dice Juan, poniendo en, el, en... Como poniendo el ejemplo de como que estamos toditos en la misma edad. De que hace, hace tiempo, hace 20 años, hace 10 años, lo criaron de manera diferente. Uh -huh. Lo criaron de manera de que... De, de que eso que, que están viendo está mal. Eso, eso de la homosexualidad eso está mal. Uh -huh. Que es una vagundería. Sin embargo, cuando tienen amigos... ¿Se dan tal cuenta? Tal vez... Sí. Se, hablando con sus amigos, ¿verdad? Tienen sus... Eh, los ven como personas esos amigos. 
Sí. Pero todavía tienen eso, eso ese bien chip. engrabado. Ese, ese chip bien engrabado ahí en el caco. De que eso está mal. De que eso está mal. Y es... Y... En vaya. Ese... Es como que no, no, no creen que eso le pueda pasar a ellos. Porque uh -huh. tal vez lo ven así. ¿Tú sí. entiendes? En ese caso que tú planteas, me llega a la mente cuando... Eh, muchas veces... Y no, no puedo ser hipócrita porque fui de este tipo de persona uh -huh. que decía de que... Yo soy gay pero yo no soy así. Uh -huh. Entonces, puede ser que eh, ese tipo de padre, ese tipo de persona... ...se vaya por el... Mis amigos no son así. Exacto. ¿Tú uh -huh. entiendes? Mis amigos son personas decentes. Mis uh -huh. amigos son tranquilos. Mis amigos no son... Pero el hijo mío está muy alebrecado. El hijo mío está muy... Pero le... cuánto. Exacto. Y al fin y al cabo, mira, es tu hijo. Sí. Claro. Y, y la... Y cualquier persona... Eh... LGBT y plus Ajá, H. Para allá. De ahí para allá. <risa> eh, tiene el mismo derecho. Eso es algo que yo aprendí con el tiempo. Porque, como dije ahorita, no me quiero excluir. Yo sí. también fui el tipo de persona de... Yo soy gay, pero yo no soy así. Eh, todo el mundo tiene el mismo derecho. Sean claro. como... como... como catalogan. Sean locas, sean muy flamboyantes, uh -huh. sean muy lo que sea. Luego, todo el mundo tiene el mismo... Todo el mundo tiene el mismo derecho. Quiero dar un consejo más... Eh... Como a acción, a acción específica. Uh -huh. Y es decirle a él, porque ya ustedes siento que abarcaron muchísimas cosas muy buenas ya por otro, otras ramificaciones. Entonces a él directamente le quiero decir que. Ah, yo, yo le voy a dar un consejo. Yo no sí. sé. Ah, no, perfecto también. Yo no sé por qué eh, en mi cabeza funciona tan bien, pues yo nunca lo he hecho. Como que escríbele una carta a tu mamá. Escríbele uh -huh. una carta a tu mamá diciéndole eh, cómo tú te sientes, qué comportamiento tuve en ella, que ella está haciendo. Y también pregúntale en esa carta. Eh, ¿Por qué ella lo hace? Si ella sabe... Si ella, si, si ella sabe que lo está haciendo, si ella se está dando cuenta, ¿por qué ella lo hace para... para tú mismo? Tú entenderte y tal vez cambiar comportamiento sí. que tú entiendes que debes cambiar en base a lo que ella te diga. Y... y ser realista y ser real con ella y dile que tú te sientes de menos con mm -hmm. esos comportamientos. Exactamente. Exactamente. Entonces, eso... Ningún padre quiere que un hijo se sienta de menos. Exactamente. Entonces, dile... dile todo eso que tú te sientes. Pregúntale cómo tú puedes ayudarla para que ella entienda tu posición y... y mm -hmm. cómo también tú puedes... tú ayudarte a ti mismo. ¿Cómo me ayudo, mami? Así mismo, si tú quieres pónselo. Y entrega esa carta. Y ve su reacción. Ve su, su comportamiento. Y ahí tú te das cuenta si es una vaina en realidad contigo, de ella, si, si es otra cosa completamente diferente que no estamos viendo. Pero activamente acércate a ella y comunícale lo que te está pasando. Porque tú no vas a hacer nada cogiendo el plato quillado no. o, o res resentiendo el, el amigo de la mamá. O sea, mm. nada tú vas a hacer. Y si tú ves que la situación aún así no cambia, pues también te el hecho de que para tu salud eh, emocional... También está el desprendimiento de, de ciertas personas, que es muy difícil. Estaba... Pero si hay una persona que te ataca constantemente, uh -huh. no vale la pena que esté en tu vida. Un amigo eh, mío se me acercó y me dijo que en el episodio donde hablamos de desprenderse de las familias, que fuimos muy como bruscos y directos a la hora de decirle a la persona como que corta toda relación con tu familia. Es sí, difícil. yo lo, eh, lo recogeron. Y el problema... Eh, yo, o sea, yo, yo... La única forma que, que pude responderle es que lo que pasa es que nosotros vivimos en una constante protección del mundo entero tratando de evitar que nos hagan sentir mal Exacto. más de lo que nos hacen sentir que cuando uno se siente mal hasta en su propia casa uno lo que dice no yo no voy a estar aguantando esta mierda y uno lo que quiere cortar todo sí. que Mira. no es lo más sano pero es lo que nos llega a la cabeza sí pero también es que uno dice también cortar lazos familiares uh -huh. o sea vaya no, tampoco es... Eso es, un, eso es un corte eterno, tú sabes, porque la gente cambia. Sí, sí. También hay que dar a la gente la oportunidad de cambiar. Es como cuando la gente vive junta y se llevan malísimo y claro. se mudan, como y los hermanos. Pues todo, todo y un amor. Amor y paz. Por, amor se y extrañan paz. y todo y todo. Que a veces la convivencia, paso. que jode. Te pasa. Mi, mi hermano y yo, eh, imagínate, en la adolescencia y después eh, adultez temprano. Eh, mi hermano y yo... Primero, cuando éramos carajitos, nos matábamos. Sí. Y después era como que él tenía su coro y yo tenía el mío. Simplemente como que éramos, nada, distanciados, pero vivíamos ahí. Después que ya que mi hermano se fue de la casa, que... que... Y yo... Y yo también. Y fue como que nos reencontramos. Y ahora tenemos una mejor relación. Mira, lo que yo le iba a recomendar es que... ¿Tu hermano escucha este podcast? Yo lo voy a poner. Claro. Ok. okay mm. Perfecto. Tu hermano... Oh, hola, hermano de Juan. Hola, hermano de Juan. Si ustedes vieran que... el hermano de Juan... Si ya. ustedes vieran... Ya. Ya. <risa> eh, lo que yo le voy a recomendar es que no cortes de primera instancia los lazos con tu familia. Uh -huh. Eh, a diferencia del, del consejo de corta la Exacto, relación. exacto. No, mira lo que pasa. Qué bueno que tenemos un psicólogo aquí. Sí. Mira, lo que, mira lo que pasa. Lo que pasa es que son, son procesos. Uh -huh. Entonces, tú tienes que ir agotando todos los procesos claro. hasta ver cuál es el que funciona. Entonces, lo primero es lo, lo, el mismo consejo que tú dijiste. Escríbele una carta o, o siéntate con tu mamá y dile eh, explícitamente, mami, mira, eh, yo siento que tú tratas mejor a fulano uh -huh. y a mí realmente me siento así, así, así. Entonces, ...hazla entender 
qué loco. O sea, tú te estás sintiendo mal porque tu propia mamá te está tratando mal claro. por una razón que tú no entiendes. No entiendes. ¿Por qué? Porque soy gay. O sea, ¿cómo así? Y una razón que tú no tienes poder sobre eso. Exacto. Imagínate. Entonces, si llega el punto en que tu mamá simplemente no y no y no y no... Bueno, o sea, no es que, que, que tú cojas tu maleta y te vayas por ahí. Uh -huh. Pero realmente, dale su espacio. Uh -huh. Y cuando ella vea, dice, ok, espérate. Estoy perdiendo a mi hijo por mi vaina. Uh -huh. Ahí es que ella va a entender y ella va sola ahí acercándose. Como dije, son procesos. A lo mejor le toma un tiempo. Le toma ella misma hablar con su propio amigo que son gay sí. o, con, o con más gente. Tú mismo pasar la información. Eh, ella misma va a entender. Espero. Mira, cruzo, y, cruzo lo veo que sea así. Y yo hablo mucho de, de que pongan... De que lo hagan una carta o algo así. Es, es por si, la simple idea de que ella tenga que sentarse a escuchar todo lo que tú tienes que decir antes de ella tratar de responderte uh -huh. eh, o argumentarte uh -huh. para atrás. Porque entonces se vuelve un, una pelea o una discusión si la cosa claro. está muy, cal, muy alterada. Pero cuando es como... Déjame leerte esto o léete esto. Es una cosa como más diferente. La dinámica uh -huh. es un poquito diferente. Y yo también recomiendo eh, a todo el mundo que, que vaya a salir del closet o que esté pasando por una situación similar donde no tiene ese, ese acercamiento de sus padres o whatever, que se armen de, de un círculo, tú sabes, que tengan un círculo de apoyo uh -huh. fuerte porque es una situación que puede generar mucho estrés y mucha... Mucha pena y muchas muchísimas emociones que, que, bueno, es mejor si tú tienes gente que te apoya. Uh -huh. Claro. Eh, una, una de esas emociones, que es la que controlan todo el miedo, que su mamá seguro tiene miedo de que su hijo sea lo peor que claro. le han dicho que sea en la vida. Claro. Y que es el mismo miedo que tienen los case. Ahorita, el mismo hay, ahorita, que tienen los ahorita case. hay miedo a que le pasen cosas a él sí, por el hecho de ser gay. Exacto. ¿Qué? Ahorita la mamá está ocultando una vaina. Mm. Así mismo como tú dijiste, sí. de... de... Quizá ella lo trata así inconscientemente sí. y, eh, y ella tiene miedo, como sí. tú me dijiste, de que el hijo se vuelva X o Y. Exacto. Hablando de miedo, Juan, ¿tú, eh, ¿tú has tenido miedo a, a tu sexualidad por... o sea, en la vida? ¿Miedo a ser gay? Sí. Y uh, tú has tomado decisiones, tal vez, que no debiste haber tomado por tener miedo a, o a por señora, ese miedo. Siéntanse... siéntanse cómodos porque esto es para algo. Dame. Dime. Mira. Eh, sí, yo he sentido mucho miedo desde... Uf, desde mis inicios. Eh, cuando yo descubrí que yo soy gay, hace muchas lunas atrás, eh, tenía 10, 11 años, una vaina así. Eh, una historia gra media graciosa, quizás no es graciosa. Eh, en el colegio, un día yo estoy caminando en el colegio, era como recreo, y veo que todos mis amiguitos, varones, estaban en una esquina para allá. Y uno me hace señas, ah, okay. Y yo voy y uno de ellos llevó una revista, tú sabes, de esas. ¿De qué esas? Dime. De chicas. Ah, ok, una Playboy sin, de esas. Con una... poca ropa. Entonces, eh, toditos estaban ahí viendo y dije, diablo, mira esa, mira esa. Y la baraja que antes fue. Y sí, loco, llevaron baraja. baraja. Me, me está spoileando el cuento. Eh, eh, a lo poco... <risa> de hecho, fue así mismo. A lo poco día, el mismo pana... De... Oh, ese pana era perverso. El pana llevó baraja. Y... Y, o sea, en ese momento yo... Repito, tenía como 10 años, 11 años. Y yo me di cuenta de que todos los carajitos estaban en eso. Y yo veía, pero yo no sentía nada. Y yo me quedaba como que... Porque era mujer en cuero. Ajá. Y yo, ¿y qué es lo que pasa? Entonces, un día en mi casa... Me senté. O sea, yo hice ese, ese ejercicio de meditación. Y, y me di cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Eh, con esa situación, uh -huh. eh, yo no tenía un, vamos a decir, un role model, un, un modelo de una persona gay adulta que fuera funcional en la sociedad. Digo okay. funcional en la sociedad porque todo lo que yo veía era... Comediante en televisión haciendo de charlatán uh -huh. gay. Eh, eh, tú sabes, un Los papel. estereotipos de, la burla, de sí, loco, la burla Un de estereotipo. Siempre. Acosadores y... Uh -huh. Un estereotipo pero negativo. Porque claro. hay personas que realmente son flamboyantes, lo que sea. Uh -huh. Y eso no está mal. Pero lo que pasa es que lo, lo, lo enseñamos de una manera negativa. Claro. Entonces, los comentarios de los familiares, de los amigos, que los pájaros se van para el infierno, que los pájaros son todo así y así, que los pájaros son acosadores. O sea, todo lo que yo veía a mi alrededor era negativo. Uh -huh. Entonces, yo no tenía nadie que, que con el que yo pudiera hablar en televisión, en, bueno, en aquel entonces, que yo haya visto, porque había muchos canales, pero yo no los vi, no había como un buen modelo. Y digo buen modelo, sino alguien que te aconseje de que, hey, eso no es así. Uh -huh. Si tú eres gay, tú no te vas a morir de, de porque tú eres gay. O tú te uh -huh. vas para el infierno. Entonces, como yo no tenía nada de eso, yo vivía en miedo constante. O sea, te estoy hablando de que yo... La primera persona que yo le dije que yo soy gay, 
yo tenía como 19 o 20 años. ¿El qué? Que, que fue... ¿Y tu adolescencia? Trancado en un closet de cristal, pero... Tú a sabes. Mí, a mí me pasó parecido. O sea, yo sé, obviamente, que había muchachitos en el colegio que uh -huh. se daban cuenta. Uh -huh. eh, pero no, tú, no... Lo, tú lo tratabas de ignorar o negaba o... Claro que sí. Entonces... Eh, eh, como a los 19 o los 20 años, recuerdo que quien era mi mejor amiga en ese entonces... Uh -huh. eh, hubo un día que yo estaba así de que deprimido por el suelo arrastrándome que ella estaba trabajando. Y ella me llamaba como en su hora de break para... Pa, tú sabes, de Despeja la mente, claro. Y ella me llamó y yo estaba justo en ese momento y yo le dije, que loca, ¿qué día lo más urgente yo me puedo juntar contigo? Me acuerdo que ella me dijo, un jueves. El jueves que viene era como martes. Y, y yo, yo necesito decirte algo, pero oye, lo que sea, vamos juntarnos. Y yo me acuerdo que yo ni siquiera se lo dije explícitamente. Sino que yo la llevé a la conclusión y ella me lo preguntó a mí. Pero, pero ¿tú me estás diciendo que tú eres gay? Yo le dije que sí. Y ella me dijo, ¿y es que tú eres pájaro el show? <risa> y exactamente. No fue así mismo. Ella me dijo, dije, bueno, pero eso no es nada. Que si yo qué, tú y yo somos panes de ese siglo y eso no va a cambiar nada. Que si yo qué, es más, es mejor. Y fue realmente mejor. Uh -huh. O sea, ella y yo después de ahí nos llevamos súper bien. Eh, desafortunadamente ya no somos amigos por otras razones, uh -huh. pero... Es estúpida. Que no se... la soporto. <risa> no, para nada. No, mentira. Eh, le deseo todo lo bueno en la vida. Eh, pero... Realmente nuestra amistad fue mucho mejor. Uh -huh. Y yo conocí más personas gay por ella, porque ella fue como que me jalaba. Eh, pero esa fue mi vivencia. ¿Y, ¿Y tú tomaste una decisión específica que tú te arrepientes por tu haber sido gay en algún momento específico? Así Ay, de que Dios. hice esto y ahora estoy a, 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 metido en el lío hasta arriba. Mira, eh, algo que quería decir es que... Porque no me gusta como que dejar la cosa negativa ahí. Uh -huh. Ese tipo de sentimiento de, de negatividad y, y, y ese miedo que yo sentí. Yo sé que eh, probablemente nosotros tres que estamos aquí lo vivimos igual. Claro. O sea, vivimos ese miedo. Y igual que nosotros tres, muchísima gente allá afuera vivió ese miedo sí. o lo está viviendo. O lo está viviendo, claro. Un consejo que, mí, que yo le diría a una persona que está pasando por eso es, tú no estás solo. Uh -huh. y, y digo específicamente eso porque, como dije ahorita, yo me sentía absolutamente solo. O sea, yo no tenía absolutamente nadie con quien hablar de ese tema. Y quienes eran mis amigos, o sea, quienes eran mis amigos más cercanos, yo sentía un terror de decirle eso, uh -huh. que, que yo mentía y me hacía el loco cuando lo que tú me estabas preguntando. Que me decían, que mira esa jefe que sigo diciendo, y yo, así, ah, mierda, que teta, no uh -huh. sé cuánto. O vamos a hacer tal vaina, que sé yo, que. No, no sé, no me llega nada a la mente, pero sí sé que tomé decisiones apresuradas por el. ...el miedo a que no fueran a descubrirme. Claro. Y realmente eh... Yo quiero decirle a todos los que, que no... Que, que todos los que en el closet uh -huh. que ustedes no tienen que estudiar medicina. <risa> pero, no, mira, uno se ríe, pero es verdad. No es necesario. Uno se ríe, pero es verdad. La, la vaina es que, que la se mayoría de los pájaros... Tenemos... Somos overachiever. 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 Que queremos lograr más de lo que... De, para que todo el mundo vea que yo soy... Sí, que, que yo, yo soy, sí valgo. Yo soy val... Yo soy una que, persona. Sí. Yo, yo valgo. Yo... Yo sí tengo vaina dentro. Que es... Ok. Se da un efecto interesante ahí. Uh -huh. Que es real. O sea, en, en la sociedad hay veces que uno tiene que demostrar. Uh -huh. Porque desafortunadamente, por lo menos en este país... Nosotros en muchas ocasiones somos ciudadanos de segunda. Sí. Simple y llanamente porque sí. Entonces, se da ese efecto de que yo tengo que estudiar, yo tengo que destacarme claro. para que la gente entienda de que, loco, porque yo sea gay, yo, eso no es lo único. Sí. O sea, soy un buen médico, soy un buen sí. lo que sea, soy un buen psicólogo, soy un buen... Políglota. Youtuber, siete sí, idiomas. Sí. Mm -hmm. Es que y... por eso, en verdad, hay... Su, tú te pones a ver y hay muchos pájaros exitosos. Hay pájaros exitosos exitoso. por eso mismo, ¿eh? Por, por, la, por la situación de que tienen que... Tienen que overachieve las cosas. Destacarse. Destacarse, destacarse todo. Y, 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 y por eso que nos contratan como supervisores de, de recursos humanos en la mayoría de los lugares. Y, y también eh, como puestos eh, de... ¿Cómo que se llama eso? Como de tratar gente mucho. Porque uh -huh. entendemos Estás por, por las... estereotipando. No, no. No. Porque lo han dicho. Yo, yo conozco un amigo que fue a trabajar en uh -huh. una vaina de, de... vaina de servicio al cliente. Y le dijeron a su amigo, que ustedes los gays lo, los tuve mucho de puesto y rápido. porque que ustedes entienden a la gente y son y muy buenos? Y tú hay todo un pelo, y pelo y dice, bueno, ¿qué Y tú hago? pelo. Exacto. No es mi ya, culpa no que nací mi... bonita. Exacto. Entonces, <risa> <risa> quiero que sepan que no tienen que estudiar medicina y no tienen que ser... Eh, no, 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 pero es cierto. O sea, no tienen que sobrematarse. Exacto. 
Exacto. No está mal que tú quieras... Tú sean sabes, mediocres. Destacarse. Juan quiere que ustedes no. sean mediocres. No, pero está bien. Si tú quieres hacer algo <risa> porque tú gracia. quieres hacerlo, porque sí, te exacto. llena a ti, exacto. no hay ningún problema. Pero tú no tienes que llenar la expectativa de nadie. Tú lo que no tienes que llenar es la expectativa del otro. Exacto. exacto. Gracias. Ya, ya no, ya no, podemos, no podemos ir nada para no cagarla ya. Yo, yo quiero... <risa> si el rating sube de este podcast, mija, quiero mis royalties. Te vamos a pagar. <risa> me vamos a pagar. Yo quiero que ustedes... Me hicieron señas que no. <risa> <risa> yo quiero que ustedes escuchen eh, esta otra nota de voz. Yo de verdad estoy muy tranquilo y muy en paz de que aquí tenemos a una gente que pueda decir algo que no sea una estupidez. Va, escuchen <risa> Yo, pero no sé yo. Porque... Sí, es de ti que estoy hablando. Ah, bueno. Porque yo iba a decir una regla de... Mira, ten. por una severa crisis de autoestima que vengo arrastrando desde mi adolescencia y es un tanto complicado porque tal situación eh, me ha venido afectando problemas cotidianos, cosas que tengo que hacer el día a día al punto de no querer hacer nada, eh, a punto de no querer socializar, eh, al punto de, de antes de hacer algo, predisponerme y no hacer nada. Entonces, básicamente, esa es mi situación. Esa es la situación. Todavía yo estoy trancado en que... Hay una persona aquí que no va a permitir que él diga estupideces. Y yo te dije, eh, soy yo. Sí. Y, di y usted diga sus estupideces <risa> no, porque tú hablas de de a partir de la experiencia. Es que, sí. Es, es que cierto. es el problema. Mira, yo... Yo tengo... Yo claramente en, el, en, en cosas yo tengo baja autoestima. Entonces, porque soy, soy humano. Por eso yo claramente. Todos... Aunque, aunque creemos que no, que tenemos... Que no, yo estoy bien. No. Vaya psicólogo que le hable bien lo que usted... Y usted Ajá. se va a dar cuenta que no. Usted no está bien. Eh, ninguno estamos bien. Y no importa. Y, y está bien que no estemos bien. Entonces, yo mismo decía en, en mi tiempo, dije, pero es que yo no tengo baja autoestima. Es que a mí no me da vergüenza. Es que yo qué sé yo qué. Eh, porque la vergüenza... La vergüenza en psicología es una vaina como muy intensa. Que no dije que, que me dio vergüenza y me puse rojito. No. Es como que otra cosa. Entonces, eh, y Yo era de esa gente que decía eso. Como que yo no soy así. Yo qué sé yo cuánto. Y el consejo que le voy a dar en base a esa posición de que a mí no me pasa... ...es que... ...hazla las cosas. Levántate. Eh, eh, tú mismo ponte un reto al día. Tú que... Entonces, eh, eso es lo único que me llega a la cabeza. Que es una tontería. Porque cuando tú tengas una situación en la que tú no puedes hacer algo... ...porque tú sientes que no vale nada, que tú no vas a hacer nada bien, que lo que sea que tú hagas es una mierda... ...tú simplemente no lo vas a hacer. Y tú te vas a revolcar en esa... en esa negatividad por mucho tiempo. ¿Cómo se sale de ahí? Yo no sé. Mira... ¿Cómo yo salgo de ahí? Justamente haciendo lo que acabo de decir, que suena estúpido haciéndolo. Yo salgo de ese círculo, eh, diciéndome un día, no, es que hoy yo, tengo, hoy yo tengo que hacer algo, aunque sea pararme de la cama, para yo sentir que hoy yo hice algo. Tu intención con eso es buena, pero no... Exacto. No puedes decir que ese mismo consejo le va a funcionar tanto a ella como a todo el mundo. Por eso mismo claro. te trajimos a ti hoy. Gracias ¿Tú, a Dios. Tú sabes porque... que a mí mi psicólogo... <ríe> sí. ...me dio una herramienta muy buena. Porque a mí me pasaba eso mucho con mi trabajo. Uh -huh. Yo mi trabajo lo menospreciaba mucho. Y él me dijo a mí, tú no tienes que ser el mejor artista, simplemente sé un artista. O sea, tú no tienes que Ay, ser... Ay, sí, a mí me hubieran dicho eso hace 10 años. <risa> claro. O sea, y esa vaina... O sea, a ti te deberían decir eso. Eso debería estar en la puerta de todos los, los salones de clase. ¿Tú entiendes? Por eso que Porque yo la gente la está muy... Sí. ¿no? La gente está muy acostumbrada a que... Tú tienes que ser el mejor el en primero, lo que tú hagas. El primero. El mejor. Como que el no. El único. No, no. Simplemente hazlo. Por lo mismo sí, que estábamos hablando sí, de sí, ser overachiever. Eh, mira, dos cosas. Primero, por ahí mismo por donde tú estabas, Fernando, eh, otro de mis miedos uh -huh. era que yo tenía que llenar las expectativas uh -huh. de, de mi familia. Uh -huh. Mira lo que pasa. En mi familia se ha dado un caso interesante. Como yo, de mi, de mi casa, soy el más pequeño y yo fui buen estudiante y hice un, hice un gesto de entre comillas porque hubo muy par de materia, ¿verdad? Uh -huh. Pero como yo siempre fui el chiquito, tanto físicamente como de edad, todo el mundo tenía como que la mirada en mí. Claro, porque eh, todos... Ya, mira, Juan logró esto, Pedro logró esto, María logró aquello. Este. ¿Qué vas a hacer? Yo ahora? también tuve ese momento de que tenía que ser overachiever. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, cuando yo fui a la universidad, yo me tranqué fuertemente con la carrera hasta el punto en el que ya yo no podía más. Y yo fui a donde mi papá dando gritos y yo no sé por qué yo me estudié esto y así que... Y ellos me consolaron. O sea, ahí fue que yo entendí que dije, loco, tú no tienes que ser el pro de la matica de allá arriba. Claro. 
tú lo que tienes es que se... Bueno, y ya. Entonces, lo otro que yo Hace decir... lo mejor que tú puedas con lo que tú tienes. ¿Qué tú le ibas a decir a, a la persona que tiene el problema? Bueno, lo primero que yo le voy a decir es que nunca busca un libro de autoayuda. Esa vaina no funciona. No Déjense funciona. de eso. Eso, no nada, más, eso nada más ayuda al que lo hizo, que le da cuenta. Exactamente. Lo otro es que tu consejo, Wilson, no, no es que está mal, pero es como cuando tú tratas una depresión, que ajá, lo que me ajá, suena de ella ajá. es que ella tiene un, sí, un pequeño un cuadro, cuadro depresivo. depresivo. Eh, con... Levántate y haz cosas y diviértete Exacto. y no estés triste. Eso, esos consejos de la revista tú. Claro. Shade a la revista tú. <risa> eh, tú no puedes simplemente asumir que tus problemas tan graves en tu cabeza Ajá. se van a resolver porque tú te paras y te lo hiciste. Porque un día tú puedes tener la motivación de, diablo, si hoy lo voy a hacer. Pero, pero el otro día no. no. Pero mañana no. Pero el otro día no. Y el otro día tú estás por el suelo uh -huh. y tú de verdad no, no puedes. Entonces, ese consejo nada más llega hasta ahí. Cuando tú estás en depresión, loco, hay días que bañarte es un logro. Sí. sí. Loco. Bañarte eso es, es eso un logro. Es, Levantarse. Entonces, el día que tú te levantes o sea, con energía, sal huyendo para un psicólogo porque ese día te, te, te va a servir mucho. Eh, me produce curiosidad de por qué ella específicamente dice que eso es un problema de autoestima. Uh -huh. O sea, me gustaría saber cómo ella llegó a esa conclusión. O simplemente que no tiene mucha información y esa es la conclusión a la que ella llega. Y eso no está mal. O sea, tú por lo menos identificaste que tú estás teniendo un problema. Uh -huh. eh, al final, el, el voy a dar un spoiler. El, el, el mejor concepto de Pero de, de, de la película de. No, ninguna película. Okay. El es loca, ve a un psicólogo. ¿Por claro. qué? Porque a pesar de que tú dices, ok, me, me está pasando que tengo bajo autoestima, no me quiero parar, pero yo no conozco tu realidad. Pero el problema es que si tú vas a un psicólogo, tú estás automáticamente loco. Eh, Eso dice la me gente. encantan esas cosas que tú haces, que son como. Ok. Lo que la gente dice. Lo que la gente dice. No. Eh, ok. Vamos. Vamos. Loco que me lo han dicho. Sí. Déjame otra sí. Vez. Que eso, eso es lo, lo que piensa mucha gente. Ir y como a que un no. psicólogo no quiere decir que tú estás loco. No, para nada. Ni que tú eres suicida. Ni que nada de eso. De hecho, todo el mundo debería alguna vez ir a un psicólogo una psicóloga. Porque todos tenemos Psicologue. vainas con las que, no <ríe> con la que no queremos lidiar. Uh -huh. Entonces, ir a un psicólogo, psicóloga, psicólogui, psicólogo, psicólogo ex, eh, te destapa eso y tú puedes trabajar ese tipo de cosas. Otra cosa, la primera cita al psicólogo, como él tiene que conocerte y tú tienes que hablar mucho, claro, papá, no, papá. Se, no son muy útiles en tu cabeza de que claro. es que es, él nada más me oyó y nada más me dijo que vuelva a no para cobrarme mi cuarto. No, <risa> es que él te tiene que entender, escuchar más que todo la primera vez. Tal vez mm -hmm. te pueda dar un feedback, pero él no te va a resolver la vida en la primera claro. sesión. Entonces necesita que tú vuelvas. Mira, nada más una hora que te dan. Mm -hmm. Imagínate tú, tú tener que descifrar qué puede tener a primera impresión una persona. No, eso, eso es imposible. imposible. Entonces, tú tienes que oír primero. No, exacto. Eh, no, y de hecho, a veces es terapéutico. Uh -huh. Claro. Vale, o sea, o sea, eh, cagarte eh, en alguien eh, así. Habla mucho. Hablar. Gracias. Tú, sentate por esa sillita por una hora, uh -huh. paga tu X cantidad de dinero, sí. a tu hablar como una carretilla y el panda nada más se sienta ahí a ver, ¿viste? Sí. Pero él te está oyendo y él uh -huh. sabe lo que te va a decir después. Y aunque tú dures 59 minutos y él te diga en el otro minuto, digo, bueno, pues no vemos la sesión que viene. Uh -huh. Eso es terapéutico. Claro. Tú estás tú tú tapando y descargándote todo. Claro. Con, un, Entonces, con una persona que tú sabes que no te va a juzgar porque no te conoce. No, con una persona que tú le estás pagando y que tú sabes que más le vale que te resuelva. Que, sí. Y que él no, lo, no, lo, no le va a decir eso a más nadie. Que eso se queda ahí. Va, esperemos. No, mentira. <risa> se supone, se supone no, no, por, que es así. Claro. Por ética es así. Por ética es así. No, y... Eh, se pueden, pueden haber ligado si tú <risa> claro. chimeas. Entonces, mi consejo eh, que iba a decir es que trata de identificar cuáles son los pensamientos negativos que te llegan justo cuando tú estás en ese momento. Yo he pasado por eso también, de que tú estás en tu cama así, te despiertas y tú dices, mira, es que yo no quiero ir a trabajar, yo no me quiero ni siquiera parar de aquí, yo no quiero hablarle a nadie, yo, yo, yo soy un disparate, yo me quiero quedar sentado. Y tú te das ropa y tú duras ahí una hora y media, uh -huh. pero tú no estás durmiendo, tú no estás, tú estás respirando, existiendo. <risa> Entonces, tu primer ejercicio, con mucho trabajo, trata de identificar cuáles son los pensamientos que tú tienes en ese momento. Uh -huh. Ya sean de que me siento inútil en el, en el trabajo, o me siento feo, o me siento inadaptado social. Tengo culpa porque hice algo malo, le hablé mal a una gente, trato mal a mi mamá, mi mamá me trata mal a mí. Y tú sabes, es, es muy bueno ir a psicólogo y es muy recomendable ir a psicólogo, pero los psicólogos son caros. Los psicólogos son caros. ¿Qué Hay pasa? Hay mucha gente que no tiene seguro. Hay, quiero que entiendan. Hay psicólogos en hospitales. 
Mm. Hay una lista de psicólogos que tiene tu aseguradora, si tú tienes un seguro, de, de, digamos, que sé yo, por decir eh, sí, una marca humano. Humano tiene una lista de, 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 de psicólogos que tú vas y te salen gratis o te salen súper barato con, con eso. Hay seguro, el que tiene la dicha de tener un seguro, que de estos, de estos platinum y los que sé yo cuántos, que tú vas a cualquier psicólogo y con la factura sellada y firmada por el psicólogo, te devuelven todo el dinero que tú pagaste. Cuarto, o un 80% Señora, o algo. Eh, la salud mental es tan importante como tú recibir una claro. cirugía. O sea, tú lo ves como caro, claro. pero... Si tú sabes aprovechar, en el sentido de que a mí me ha pasado de que cuando fui a terapia, realmente yo me, entre me trancaba, aunque yo sé que esa persona no iba a decir nada, me trancaba, no estaba seguro. Si tú tienes miedo de que por desperdiciar tu dinero, que no sabe qué decir, anota todas las vainas que tú tienes que decir uh -huh. y tú vas y se lo lees. Se lo lee. Porque no hay una vaina que falla más que la memoria cuando tú estás ahí lidiando con tu problema. Claro que sí. Entonces, si tú te quieres salvaguardar de eso, anótalo todo y léselo así, de que un, un, una exposición, como no deberíamos hacer, pero como una exposición que tú lo lees todo. Entonces, ese es un consejo para cuando tú vayas a psicólogo. Entonces, lo que estaba diciendo en cuanto a los pensamientos negativos es, trata de identificarlo. Si, si es necesario, escríbelo. Y después de ahí, compara qué tan ciertos son esos pensamientos. Porque a lo mejor tú dices de que no, es que yo soy brutísimo y que sí, yo sí, sí, cuánto. Loco, algo tan sencillo como que tú piensas que tú eres bruto, coge una nota tuya y mira a ver si tú de verdad eres bruto. Por decir algo. Si tú de verdad te, te consideras y no tienes buenas calificaciones, loco, esto tampoco es el fin del mundo. Porque no. el sistema académico no todo el te mundo. Mide de una manera y te, y te sí. mide de una manera específica. Y hay que tener muy en cuenta que hay muchos tipos de inteligencia. Y no gracias. solamente una. Y me llega a la cabeza un, un viejo compañero del bachillerato que él se quemaba en toda la materia. Pero cogió una guitarra. Uh -huh. A mí me pasó con un pana también en el colegio. O sea, lo que el pana cogió una guitarra y, y te un, cantaba un genio, y te tocaba lo que música. sea. Y yo nada más le decía, mira, loco. Yo sé que tú no le llegas a, a, a matemática. Mm. Trata de pasarlo como tú puedas para tú salir de esta vaina. Y dedícate a músico. Sí. Pero tú sabes o sea, también... No te vayas por otra... Yo no sé qué pasó con él. Y hasta lo busqué en Facebook hace mucho y no aparece. Yo no... Espero que esté bien. Él está súper bien, loco. Él es un artista <risa> famoso ahora. ¿Qué ah, tú okay. estás diciendo, Fernando? Okay, que el sistema gracias. educativo también aquí tiene que ponerse los pantalones, loco. Porque... <risa> O sea, estamos desperdiciando muchísimo Hay talento. Que los pantalones en este país. Sí, sí, claro, pero ya que estamos hablando de eso, mm. eh, vamos, vamos a comenzar por ahí también. ¿Y cuál o es sea, tu consejo para ella? Tú lo habías dicho ahorita. Para ella, no, o sea, que quería decirle, que si ella lo... se refiere mucho a, ella se refirió mucho a autoestima. Uh -huh. Uh -huh. A mí, yo no sé por qué, pero a mí eso me da que tal vez ella está recibiendo mucho... ...mucho feedback negativo de las personas que la rodean. Ok. Ok. Entonces, hay que ver también que anote esos feedbacks a ver qué es lo que está pasando. Porque si ella vive en un ambiente tóxico, dígase, persona que... que tú quieres que corte. Tú quieres que corte No, 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 no. no pero que se dé cuenta también. A, a veces no nos damos cuenta... Hey, eso es, ...de que eso sí es hay personas tóxicas. Hay personas... No, es real. Hay personas que... No... A mí no me gusta eso. O sea, pero eso cuando también. yo digo que corten con su familia, está mal. Pero si Fernando dice que corten con todo el mundo, está Porque bien. Porque el uso término de cortan con personas tóxicas. Mm. Y como esa es la mm. palabra heavy del momento, sí. eso está bien. No, pero, señores, es verdad. Hay gente que no te aporta uh -huh. nada en la vida. Uh -huh. Y hay gente que a lo mejor esa lo muchacha... Lo que te frustra al final. A lo mejor esa muchacha frustra. vio un documental, leyó un artículo de, de, de BuzzFeed. Uh -huh. Le salió y dijo, ay, tú tienes bajo tu estima. Ya, ya se trancó con esa vaina. Puede ser también. Y la amiga sí, le dice, ay, sí, a mí me salió alta autoestima. Tú estás jodida, manita. Uh -huh. <risa> y es que yo soy bonita y tú eres fea. Ajá, exacto. No, entonces, en, en general, analiza tu círculo de amistad. Um, escribe, escribe mucho. Como, ¿qué es lo que te está llegando a la mente? Mira, yo no soy un, un escritor. Uh -huh. En el sentido de que no es que, que yo escribo vainas. Pero a, sí, mí, sí. a mí me ha funcionado... Eh, porque también tengo mala memoria. Ahora mismo yo estoy leyendo un par de vainas. Eh, a mí me funciona que cuando yo estoy pasando por ese momento, yo empiezo a escribir. Y después que yo escribo, yo empiezo a leer para atrás. Y me doy cuenta de, ok, eh, está pasando esto, esto no es así, o tengo que trabajar en esto. ¿Tú entiendes? Eso te ayuda. Uh -huh. Aparte de que te ayuda a tú descargarte. A desahogarte, claro. Que como si tú estás hablando, hablando con alguien, pero es contigo. Yes. Sí, y... pero también nosotros somos... O sea, hay que ir a un psicólogo como quiera, porque uno no es objetivo con uno Esto mismo. Esto parece un... Una propaganda, una, un anuncio de publicitario. Los es que... Al final vamos a decir que vaya vayan a la, de la doctora que se le sigue cuando. <ríe> Bueno, si quieren... No, no sí. Pero es que en verdad... O sea, uno... Aquí se menosprecia mucho la salud mental. ¿Tú entiendes? Sí. Si usted tiene un brazo jodido, usted va al médico. Huyendo. Uh -huh. Huyendo, porque le está doliendo. Así mismo la salud mental a ti. El hecho de que tú no te puedas parar de tu cama es muy difícil y te está perjudicando. Sí. Tú, tú no crees que sí, pero te está perjudicando. Yo me hice una lesión en el pene hace poco. Y... Es real. 
Sí, <risa> es, es, uno se ríe, pero es verdad. Pero es verdad. Es verdad. verdad. Ok. Y yo fui al médico de una vez. Y claro. entonces, si yo tengo una lesión mental de que yo estoy tirado en una cama tres días, yo digo, pero espérate, hay algo, hay algo que está fallando. Claro que sí. Yo no estoy entregando un deadline a que tengo que estar entregando. Yo me estoy siendo como una mierda más de Estoy normal. dejando de eso. Porque es verdad, yo puedo que sea una mierda a veces, pero tres días seguidos, una mierda. No, yo soy heavy también a veces. Sí, y somos animales sociales. Socializar es muy importante para nosotros. Uh -huh. Con personas no tóxicas. Sí. Con no tóxicas. No, pero en serio, si te está, si está evitando que tú, K. que tú socialices, <ríe> tóxico, tóxico. es un problema, se está volviendo un problema. Yes. Mira, joven, usted es un gamer, dijo al principio, uh -huh. como un homosexual jugador de videojuegos. Uh -huh. y, y qué, o sea, qué, qué es, qué hace eso en la, o sea, ¿y entonces? ¿Y entonces? Uh, I'm down. En cuanto a mí, tú dices. Sí, no, en general, o sea, que eh, en, eh, en los medios en general, ¿qué es un gamer? ¿Qué hace un gamer? ¿Qué... No, mira, oye, la... <risa> Espera, te cabe destacar que Juan tiene una, un, una sección en el programa de Reset Radio. Sí, yes. sí. Que sí. habla de videojuegos. Sí. Háblame de eso. Ok. Eh, hace un tiempito para acá conocí a los... a los chicos de Reset Radio. Uh -huh. eh, y nos hicimos amigos. Y al ellos conocerme a mí, eh, vieron que soy gamer. Sin la I en el medio. O sea, no porque soy... Jugador. Gay. Ju soy jugador. No, okay. no gay jugador. No. <risa> bueno, tam también es también, verdad. Pero ellos, ellos vieron jugador. el jugador en ti. Exacto. Entonces, eh, ellos querían una persona que llevara un segmento sobre videojuego. Uh -huh. Y me dijeron, loco, vamos a probar. O sea, tú no sabes. Y yo dije, está bien. O sea, los videojuegos es algo que yo absolutamente siempre he hecho. Hay un pequeño... No un backstory, pero tiene algo que ver también con lo mismo de los miedos. Me explico ahora. Y simplemente me he quedado ahí. Me ha gustado y estamos ahí eh, cada dos miércoles en el show de Reset Radio 96.9 FM. Exacto. Y... Col nada, córtame también. eso. Edítame eso. <risa> ¿Sigue me diciendo? Y bueno... <risa> Te escucho, amigo. <risa> nada. Hablamos sobre... Hablo sobre temas de gamer. Lo que voy a decir de los miedos es que... Eso fue algo que yo identifiqué en un momento. Como que alguien me preguntó, ¿pero por qué a ti te gustan tanto los juegos? Y entre yo dándole mente y pasa el tiempo y el tema de, de lo... de lo gay y lo miedo y la vaina... Me puse a, a pensar <coughs> y yo dije, ¿y qué tal si yo juego los juegos no solamente para desconectarme del estrés de la vida real... ...sino porque en un... algún punto yo decidí... O, o, no que decidí, sino que vi una escapatoria al miedo que le tengo a hacer y que hay en el mundo real. Porque para mí, durante un largo tiempo, uh -huh. lo, lo único que me detuve, que me detenía era eso. Eh, simple y llanamente dije, no, no puedo hacer tal vaina porque soy gay. Por más irrelevante que sea eso. Así de que no me puedo te poner claro, tetiche el rosado porque soy gay. Yo y... tengo una anécdota. Yo antes corría. En el colegio. Ay, en el atletismo. Ay. Pájaro, Ay, yo Dios. dejé de correr porque espérate, una vez hicimos espérate, un video. No, espérate, 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 Ay, amigue, espérate. Y yo me vi. Amigue. No, espérate, 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 espérate. Dame la mano, Juan. Miren, ustedes no saben... Ustedes no saben lo fuerte... Dame la mano, pájaro. Ustedes no saben lo fuerte que es el correr para un homosexual. Mira, ese, y bailar. Ay, mi madre. Ay, es que no se Ay, es que se uno se le sale. A uno se delata, se le sale el plumerío. ¿Tú estabas diciendo? Y a ti te relajan. No, a mí me relajaron Tú te viste en el video. Muchacho, yo me vi en el... Y vi que me estaban relajando. Yo más nunca volví a correr. En una yo corrí de un lado para otro de la cancha porque alguien me llamó y cuando yo llegué esa misma persona me dijo, ¿por qué tú te partes tanto corriendo? Y yo más nunca trauma, en la vida... Trauma generado. Nunca en la vida corrí. Eh, ¿Es real? O sea... <coughs> o sea, tú, cosa tan sencilla. Esas son de la tontería que claro, la gente no sabe. Que no saben. Que, eso es lo que estoy diciendo. O sea, para ¿Tú mí... ¿Tú no te tienes que partir tanto para hablar? Y tú ya no quieres hablar. Orador no. nulo ya. Ya el orador del futuro ya no está. Exactamente. Entonces, para mí fue... Primero, los lo videojuegos son entretenimiento. Puro entretenimiento. Si tú sacas una profesión de ahí, perfecto. Eh, como fue mi caso, que por lo menos le estoy sacando un chin de provecho a eso. Y uh -huh. vamos en camino a seguirle sacando provecho. Pero realmente, para mí fue una forma de asumir que yo era, entre comillas, otra persona, viviendo otra realidad. Y al momento yo no le veía a que, que voy a asumir otra realidad. Sino que si tú lo... si tú lo miras de otra perspectiva, era eso. Loco. No te vayas más de ahí. A mí me, me, me llega a la mente una historia de... A mí me gusta leer... Pasó a la amiga de un amigo. Me, sí, no. Me gusta, me gusta mucho leer cosas de gente trans. Y, okay. y yo leí eh, la historia de un muchacho que él jugaba videojuegos de estos MMORPG. Que Ajá. son como juegos RPG online. Uh -huh. Masivos. De, okay. de mucha gente. Eh, para que la gente no quede como que en el limbo de, sí. los, de la sigla que tú dijiste, al igual que el LGBTIQ <risa> Q, Q más, más, más. plus H. Eh, esos juegos, sin, esa sigla significa Multimassive Online RPG. RPG significa Role Playing Game. Quedaron en igualito. español, ah. sí, yo sé. En español, 
Eh, son juegos online... Masivo. En la que, masivo. En la que tú puedes encontrar mucha gente. Tú te creas un personaje, uh -huh. ya sea varón o hembra, uh -huh. dependiendo del juego, claro. Eh, orcos, y, elfos. Orco, elfo, sí, mujeres, también, sí. hombre. Y tú peleas con Montrico, ganas experiencia, que son puntos con lo que tú vas subiendo de nivel, te vuelves más fuerte, consigues otras vainas y, y dependiendo y repite del juego, la experiencia. tú sigues para adelante. Y, y es hay online. Pila, y hay pila de gente jugando. Es online. Ahora. Eh, quiere decir que no se pone en pausa. No. Oíste, mami. Todas las madres. <risa> y a todas, todas las madres. madres. Entonces, entonces... Entonces, un muchacho que uh -huh. juega muchos esos, ese tipo de juegos, uh -huh. él siempre se, cre se creaba un personaje mujer. Uh -huh. Y okay. él jugaba como ese personaje mujer y dif se disfrutaba su juego, subía de niveles, terminaba con ese personaje, abría uh -huh. otro personaje y era mujer también y disfrutaba su juego también. Y él se dio cuenta en ese, en ese relajo uh -huh. eh, que... Él estaba eh, viviendo algo y uh -huh. él estaba eh, experimentando el cómo era ser mujer en un mundo, aunque sea virtual, el cómo era ser mujer. Y él descubrió de que él no lo hacía era por diversión o él no lo hacía por uh -huh. entretenimiento, sino porque él, él, en realidad, era una ella. Y, y él, en, en el mundo real, él empezó una transición de hombre a mujer. O sea, él, 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 era un, él ahora es una mujer trans. Él sí. empezó siendo hombre y ahora es una mujer trans. Sí. Okay. Eh, él se dio cuenta de que ese era su catalizador en los videojuegos okay. y, y ahora él vive una vida más hermosa y linda. Lo... Lo interesante de ese, de ese tipo de situaciones es cuando tú lo haces de una manera saludable. Es decir, ese chico uh -huh. eh, lo hacía quizás por diversión. Ahora chica. No sé, bueno, gracias. Ahora <risa> chica. Lo hacía de una manera in, eh, quizá inconsciente, porque no conozco el caso entero. Y después se dio cuenta, qué bueno que se dio cuenta, que se sentía más cómodo siendo mujer y hizo la transición. Ahora, hay personas que eh, lo hacen... Dicen, wow, mira, me gusta esto, cómo se ve, me es gustaría... Es para verle la nalga, ¿no? Me gustaría... No, <risa> no era eso donde iba. Me gustaría verme así, me gustaría ser una chica, qué sé yo, qué sé cuánto. Y después viven su vida real tapado. Mm. O sea, no por el hecho de que tú te creas un personaje femenino. Quiere decir que eso es claro, lo que tú deseas claro, realmente. Claro, porque son ya es heavy de jugar, no quiere decir que tú... Exacto. Exactamente. Pero... A, a lo mejor... Wow, dije son ya, pero la gente ni sabe. Son ya de Mortal Kombat, una jeva. Que lo, lo mucho usa... Mucho tigre la usa. Sí, exacto. Para pelear. Sonya Play. Sonya wins. Y... Sonya. Eh. Lo, lo... Lo interesante... O sea, lo importante aquí es cuando tú lo pasas a un plano saludable. Uh -huh. Que no es que te quedes ahí metido jugando con mujer toda tu vida, sino como que si de verdad eso quiere decir algo en ti, analice qué es lo que quiere decir. Uh -huh. Que no o sea, necesariamente quiere decir algo. O si simplemente a ti te gusta ver a una tipa dándole golpe a un tipo. Exacto. O, y o tú... si tiene alguna ventaja, porque hay juegos que tienen ventaja. Cuando tú eliges una eh, igual. Sí, en Hellbreath es muy viejo ese juego. El D. Muy viejo. Ese fue el primer juego que yo jugué yo en MMORPG. Yo también. Y que las mujeres tenían. Yo me enteré después de eso, incluso, porque yo no sabía. Tenía pero una un pana, ventaja. Yo elegía. Tenía yo, una ventaja. Yo tenía un pana. Hoy. Que siempre elegía mujeres. Y yo, loco, ¿por qué tú siempre eliges mujeres? Loco, porque las mujeres tienen más dexterity, que si yo qué, le fallan malos golpes. Y yo, ¿what? Sí, ¿Le fallan o, o, que o a ella cuando a le dan? A los... Cuando ah, le dan okay, a ella, okay. tienen, fallan, le fallan, fallan. malos. Y él era arquero. Siempre era wow. arquero. Y yo, ya tú okay. sabes. Pila de gente se quedó en el limbo, pero sí, no importa. Exacto. Ustedes están fangirling eh, de nuevo. <ríe> no con no RuPaul, sea. ahora con Hellbreath. <ríe> Ajá. Que se escribía con una L. Mm. Porque era discreto. <ríe> ok. <ríe> pero Juan, tú, tú, eh, en los medios, tú has encontrado oh, esta chulería con los videojuegos que estamos hablando. Y tú, por ejemplo, hace torneo. Yo, mm -hmm. yo sé que tú estábamos eh, en un torneo. Fernando estaba en un torneo. Sí, muy chulo. Pila sí, de Smash eh. Brothers. Eh, sí, Pila nosotros de. hemos hecho nuestro par de torneos. Queremos seguir y vienen más por ahí. Eh, fue un poco intenso porque fue la primera vez que usamos reglas eh, eh, oficiales del juego, de, tor de, de los torneos oficiales de fuera. Ajá. Mm -hmm. Y de, bueno, de aquí también, porque aquí ya se ha creado una gran comunidad de Smash Brothers. Y. Y nosotros hicimos una convocatoria como que subimos las redes Venga, sociales. Los señores, tigres. Vengan a jugar para acá. Y vinieron unos sicarios. Pero y gente, unos sicarios. ahí había gente de la liga. Sí, y, sí. O sea, o había sea, gente que, no. que, que dura, que ha jugado por mucho tiempo. Y a Fernando le dieron su salsa. Y la de salsa. Y. <risa> no, pero fue muy chulo. Y realmente fue una gran experiencia. Y, y yo lo quiero seguir dando para allá. O sea que. ¿Y tú también. crees que tú entraste en este mundo de los videojuegos por otro miedo o todo lo contrario? Eh, yo digo que... Primero que nada, los videojuegos son un entretenimiento, como uh -huh. dije ahorita. Que es, no me acuerdo. Eh, los videojuegos son un puro entretenimiento. Uh -huh. eh, en mi caso, como... Yo no diría que fue de que exclusivamente para taparme o para escaparme de la realidad porque yo vivía con miedo. Porque yo juego videojuegos desde que yo estoy súper chiquito. Sí, o sea, no fue de que algo que tú tomaste yo... la decisión de inmiscuirte no, en esto para olvidarte de la no, realidad. No, 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 para nada. Simple y llanamente, como los videojuegos siempre estaban ahí presentes en mi vida, 
eh, le seguí para allá, me alejé como de la realidad de afrontar cierto tipo de problemas uh -huh. y eso se volvió mi mundo. Hasta el día de hoy que, bueno, estamos... Este es tu mundo. Miren... This eh, is my world. Exacto. Entonces, yo quería mencionar algo. Que la gente <coughs> tiene mucho estigmas con eso de los videojuegos. Y, y la gente... Eh, como que dicen eso. Como que, ah, este hablando de juegos, que sé qué. Incluso las... las uh, mujeres... Que uh -huh. pasa, por ejemplo, en mi casa. Cuando ven a los tigres jugando, no quieren estar ahí ni siquiera. Como que... No, no las mujeres. Tú, muchas tú, mujeres. Tú puedes, hay mucha no, sí, hay muchas gamers. Eh, estoy hablando... Exacto. Estoy hablando de un ejemplo muy específico que es mi casa. Que uh -huh. pasa. Okay. Y es como que... La, hay veces que las sentamos a jugar y ellas juegan y disfrutan el juego y uh -huh. se da cuenta de que no, que es una vaina. Que... Y hay juegos que son obras de arte. Que, o sea, sí. También. Yeah. Espérate. Antes de que tú vayas a eso. Y que le quería decir... Sí, porque nos vamos a ir en fangirling tú y yo otra vez. Exacto. Van a hablar de Journey, van a hablar de Gris. Sí. Qué chulo. <ríe> cálmense. Entonces, <ríe> eh, lo que quiero decirle es que dense de cuenta que el... el Bejeweled... La vainita esa que usted está jugando en el celular, uh -huh. de el la bolita, candy crush. el Candy Crush, lo que usted, las bolitas que ustedes tiran, que tiran mucha bolita para la izquierda, para la derecha, y, y, y baja el mundo un chismá y tira más bolita. Eso es básicamente, eh, a, eh, ¿cómo se llama? Asteroides, este juego de asteroides. Mm. Sí. O una vaina así, o, o Invaders, Space Invaders, básicamente. Entonces, usted está jugando juego también. Sí, y no hay que irse tan, tan lejos también. No o sea, justo. una serie, los juegos, hay muchísimos juegos que son series, eh, que son series interactivas. O sea, vamos a ponerlo así. Son literalmente... Tú estás... Tú estás armando un episodio. L tú estás armando una película. De muchísimos juegos que tú vas armando una película mientras lo ah, vas jugando. Claro. Ah, una sí, película sí, sí, que tú sí. veas es lo mismo en un juego. Lo único que está haciendo interactivo. Exacto. Mira, eh, En ese caso que tú pusiste, uh -huh. Wilson, lo que pasa es que... Por lo menos en nuestra generación, que nosotros... O, 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 o yo... Que crecí desde los... Casi. No puedo decir de los inicios. Pero casi de los inicios de los videojuegos. Pero ese... El público se enfocaba más en niños. Uh -huh, o uh -huh. sea, las historias eran vaquero, salva a la princesa, carrito, motores. Entonces, por eso fue que se, cre se quedó grabado en la, en la mente de la gente. Que si tú eres son un manga, juegos son varones. Son si, juegos si, para varones. Si tú eres un tigre grande jugando todavía, tú eres un... También, lo que tú dijiste de los varones era mío, pero que también tú eres un carajito, un manganzón, que es lo que estás jugando Tam juego. También. Porque pero... en un inicio... Los... Los... Eh, estaba ma marqueteado para los niños. Gracias. Estaba marqueteado para niños, para... Mercadeado. Para Usted dijo mercadeado. Sí, porque soy bruta. Ah, pero no bueno, podemos seguir pero fomentando. Podcast, vamos allá, no vamos podemos a seguir a... fomentando la bruteza. Hay que trabajar Hay que con, con inteligencia. No con bruteza. Me, ten, me tendieron una trampa. <risa> bueno, el punto es que... Y entonces, esos jueguitos que, que sí juegan las chicas en tu, en tu ejemplo, uh -huh. como Biju, esos jueguitos como que estéticamente bonitos uh -huh. y, 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 y jueguitos. Sí, simples, son simples también. Y, y, sí, bueno, tú has jugado Candy Crush en el nivel 375. Bueno, ¿no? Candy ¿no? Crush saga, 375. Yo, 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 yo voy a admitir que Candy Crush yo no lo entiendo. Yo llegué como a los ciento y pico y dije, no. Yo no lo entiendo. Yo no entiendo. Yo, yo intenté jugar un nivel no este, y yo no lo entiendo. Colores. Whatever. El punto es que esos juegos lo, lo mercadean uh -huh. para... Específicamente para atraer chicas, para atraer otro público. Claro. ¿Tú entiendes? Yeah, entonces, al final, no odien los videojuegos. Odien a... No, a no los homofóbicos. No. No, 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 odien, ¿verdad? No, no, odien. Odien, no odien a ningún... Denle un chance, señor. Hay muchos videojuegos en la vida y incluso hay juegos que ya se están aliviando. Odien el queso. Ah, ya sé. Yo. Y mátenselo. Eh, yo... O sea, que se masturben. Estoy hablando de que se masturben. Sí, hablando. Dios mío. Gracias. Es que hay que canalizar el odio porque la gente siente odio. Entonces, no está bien. Pues, si sienten odio, mastúrbense en su casa Exacto. sola. No hay que en, en, en una clínica no. ahí adelante. Ay, yo vi un video, tú, que me llegó. ¿En un callejón? De un tigre en un callejón, <risa> masturba... Hay un tigre dentro de un vehículo, tintado, uh -huh. que está grabando un tigre en un callejón. Uh -huh. Sí, pero ese para le gusta que lo graben también y, porque él estaba y él está, viendo O sea, grabando. se ve en el callejón que él está... Sí. Y, él, y él tiene el carro tintado y que miren este maniático aquí. Y el tigre sale del callejón y es como que sale del callejón no, y tú no. ves toda la ciudad moviéndose sí. alrededor de él. Porque él estaba en un callejón así, chiquito entre dos casas. Pisate, y el no, tigre grabando dije, o sea, mírenlo cómo él sale, este maniático, como que nada es nada. Y, y o sea, increíble. Sí, Jesús. Eh, odien, odien el queso, pero en su casa. No en los callejones. ¿Sigue diciendo? <risa> eh, eh, para relacionar el tema de los juegos con la comunidad LGBTIQ sí. plus mm -hmm. Edge. Eh, uh -huh. Hoy en día se ve más eh, natural no voy a decir que en todos los juegos, pero se está viendo de manera más natural ser gay dentro de un videojuego. Ser un personaje gay dentro de los videojuegos. Uh -huh. Incluso hay gente que se queja porque lo ve tan natural que dice, ¿por qué tú me tienes que decir que tal personaje es gay? En el juego este... este claro que se me fue de la mente. ¿De Last of Us? No. no. En el juego de Overwatch, el, uno de los personajes principales... Eh, Tracer, Tracer. Que una chica delgada que, que se devuelve en el tiempo sí, y que no se devuelve, sí. Ella, desde el principio se dijo, ah, ella es lesbiana. 
Y todo el mundo lo asumió como normal y natural. Entonces, después de varios años, saltaron... Ah, este pana también, también es gay. Y la gente lo vio como que... Lo que a mí que me importa. ¿Y qué? Y qué? Entonces, Pero hay gente, hay gente que no le gusta Hay eso. gente que... Exacto. O sea, el caso también de que hay gente que no le gusta. En el que caso... Que quieren meter a los pájaros en todos lados. En el lados. caso que tú dijiste de The Last of Us... De, de que ella tiene... La, la niña, a través de la historia, va descubriendo que... Eh, bueno, le gusta la chica. Pero lo hace de una manera tan natural que la gente entiende como que... Loco, no es de que, que un día viene una extraterrestre y te, te pique mm -hmm. en el cuello. Mm -hmm. ¿Tú entiendes? A mí me gusta que en la comunidad se... Sigan apareciendo personajes de la... De la comunidad LGBTI... ...que tratan ese tema, ya sea natural o no natural, porque, uh -huh. hey, un, un personaje flam, flamboyant, así, loco, a, lo siento por ti, pero existen. Sí, existen. Y, y estamos aquí, tenemos los mismos derechos, y también jugamos videojuegos. Exacto. Hay gente que son Venga, de la comunidad... En Street Fighter, la que es como Sado, no se supone de que, que ella es yeah. como trans, o eh... no sé si es trans, eh, drag, Creo... no sé qué. Sí, yo creo que sé cuál es lo que tú te... Yo no soy muy fanático de Street Fighter, pero sí. sí. Creo que sí, si no me equivoco. Y también hay gente que dentro de la comunidad... De las dos comunidades, dígase, que son gay y que son gamer... Eh, van a torneo y le dicen así, de que, hey, yo soy gay y estoy aquí y meto mano. Y meten mano. ¿Qué? So... Claro. Dime, niño. ¿Tú, es que ustedes me la ponen muy fácil. Ahora estamos hablando de meter mano. Vamos a cerrar esta <risa> vaina que yo me por quiero favor, para mi casa. Ya. Yo no puedo tener esto. Ustedes me tienen a mí muy plebe. Gracias, Juan, por venir. Gracias eh, por invitarme. Agradecemos muchísimo tu presencia eh, y tus miedos haberlo compartido con nosotros. Yeah. De verdad, gracias por haberme salvado de ese consejo tan malo que yo iba a dar. Fue increíble tenerte. La próxima vez te llamo por teléfono si yo tengo una idea de que sí, super bolsa que yo voy a decir. Y van en el baño de que ahí está este ahí jodiendo. Ahí está este jodiendo. Otra <risa> vez. No, no lo cojas si tú no quieres porque te vas a meter en el lío. Pero de verdad, gracias. You're welcome. Fernando, ¿algo que decir? No, nada que... Nada. En verdad, hay que tener muy pendiente que sí, la comunidad gay también se juega. Uh -huh. Hay gamers. Uh -huh. Habemos uh -huh. gamers. Hay de todo en la vida. Y Aunque que... Wilson le irrita que no vamos en una. Sí. Y ser gamer... Eh, tú sabes, hay de todo. Hay... El, el juego también puede ser una manifestación artística. O sea, ¿por qué no? Sí. Claro que sí. Ya, te voy a callar porque yo sé que tú vas a empezar a hablar de, de juego. De Ajá. Más, y de RuPaul. Exacto. Va a, empezar, va a seguir hablando. Entonces, de verdad, gracias a todos por su sintonía. Recuerden enviarnos sus temas, sus consejos y sus problemas a arroba Wilferland en una nota de voz por Instagram. Y será hasta la próxima. Chao, chao. Bye. Wolfenland, un podcast muy gay. Maricay.